Gottfried Liebe war also 1968 in die Rolle von DJ Stoney geschlüpft. Perfekt getarnt. Eine Person, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Poeten zu tun hatte. Gut. Täglich etwa ab 19.30 Uhr, sechsmal die Woche in der Disco. Da hatte man natürlich eine große Auswahl. Ein Mädchen, für die man Gedichte schreiben konnte. Kleine, nutzlose, wenig tiefsinnige, gefühlsschwangere Ergüsse. Möglichst so einfach gehalten, dass die Angebetete wenigstens ein klein wenig verstand, worum es ging oder gehen sollte. Später zusammengefasst in einem kleinen Bändchen mit dem Titel Die letzten Liebesgedichte des 20. Jahrhunderts. Warum die letzten? Naja, es war immer das allerletzte, was Wilfried Liebe so zustande brachte, unter Nahm und Tat. Und Er hatte das Gefühl, dass in diesem Jahrhundert die Liebe sterben würde. An ihre Stelle würde Vernunft und Berechnung treten. Das Interessante. Es gab ja noch unglaublich viele Kulturen, wo man noch gar nicht so weit war, dass man nach dem Gefühl gehen durfte, weil die Eltern die Kinder verschacherten. Und zwar nach Vernunftsgründen. Nach Überlegungen, die mit Geld, mit sozialem Rang, mit Macht zu tun hatten. Und dort, wo diese Gebräuche und Gepflogenheiten aufgebrochen waren, dort, wo erstmals in großer Anzahl Menschen die Möglichkeit hatten, frei oder angeblich frei zu wählen, sich zu verlieben. Dort hat er den Eindruck, begannen plötzlich diese freien Menschen sich am Status zu orientieren. An den finanziellen Möglichkeiten. An der Vernunft. Begannen sich vernünftig zu verlieben. Wilfried Liebe hatte nur eine Maxime. Sich möglichst nicht in ein wirklich wichtiges Mädchen zu verlieben was ihm dennoch immer wieder passierte. Denn es war ihm klar, solange er DJ war, war es völlig unmöglich, eine sinnvolle Beziehung aufzubauen. Das Mädchen tagsüber 
in ihrer Arbeit eher tagsüber an der Uni, sobald er ausgeschlafen hatte, und nachts an den Plattentellern konnte nicht gut gehen. Im Übrigen war das die Zeit, wo man auch über Polygamie öffentlich nachdachte. Darüber, ob man alte gesellschaftliche Normen aufbrechen muss und in erster Linie war DJ Stoney ja Philosoph, Denker, jemand der dann philosophische Gedanken, sozialphilosophische Gedanken in Gedichte umformte oder zumindest umformen wollte. War ja keine Zeit. Und insofern dachte er schon Anfang der 70er Jahre über den Sinn von Ehen nach, über den Unsinn sich per Vertrag Liebe und Treue zu versprechen. Er selbst hatte zu oft erlebt, dass er eine Frau unheimlich gern geliebt hätte, aber das Gefühl hat sich nicht eingestellt. Und das kennen fast alle Menschen, dass man mal jemanden nicht mehr lieben will, damit man aus einer beendeten Beziehung leichter herauskommt. Aber die Liebe will nicht weichen. Sie will einen nicht loslassen, sie hält einen fest. Wie soll man derartige Dinge vertragsmäßig regeln? Er lebte also mit den Mädchen, die meist gar nicht ihn haben wollten, sondern den DJ, die Figur, die er spielte, die er gut spielte, mit den neuesten Klamotten aus London, importiert von seinem Freund, dem Wave-Musiker Jimmy, nein, Quatsch, Patrick D. Martin. Am Anfang sprach er sehr offen über seine Einstellung zur Polygamie, als er merkte, dass er den Mädchen damit unendlich weh tat, schonte er sie durch Lügen. Und genoss das Leben des DJs. Mit ebenso Gedichten wie dieses, geschrieben für eine junge Türkin aus Feuchheim namens Hatice Soibaba, mit dir kalte Straßen laufen und dabei Wärme aus deinem Lächeln nehmen. Mit dir alte Lieder neu verträumen, mit dir eine Nacht alles spüren, ohne es getan zu haben. Das ist Liebe. Es war klar, dass diese wunderschönen Zeiten einmal ein Ende haben mussten. Zumal sich Ende der 70er mit Einführung der Maxi-Single zum Zwecke des Mixens und des Rappens die 
DJ-Szene komplett veränderte. Er war Moderator. Immer mit Blick auf Radio machen. Aber der Radio kam nicht. Das Radio <lacht> kam nicht. Und so musste er als Oldie-DJ überleben, als Moderator von Misswahlen, unter anderem in der nicht mehr DDR, 1990, ein Jahr nach dem Mauerfall. Miskera wählen und so weiter. Oder als Moderator 2004 und 2005 beim sehr schönen New Orleans Festival in Fürth. Und ähnliche Jobs mehr, bis endlich 1986 in Nürnberg privates Radio kam und er bei Radio Charivari Nürnberg einsteigen konnte.